তো আমরা লঞ্চ পর্যন্ত চলে আসছি এবার আমরা দেখব কিভাবে সাইটটাকে আপডেট করতে হয় এবং এডিটিং করতে হয় তো এটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করব এক ভাগ হচ্ছে প্রথম পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই ফ্রি যারা ওয়েবসাইটটাও ফ্রি রাখতে চায় মানে থিম যেটা কিনবে এটা কিন্তু ওয়ান টাইম পার্চেস সো ইয়ারলি কোনো পার্চেস না সো আমরা পেইড থিম কিনে নিতে পারি দামও বেশি না চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার ভেতরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি থিম পাওয়া যায় তো কি যারা এটাও করতে চান না বা দরকার নেই তারা একটা গ্রুপ ফ্রি থিম দিয়ে কাজ করবে আমি দেখাবো ফ্রি থিম দিয়ে কীভাবে কাজ করতে আর একটা হচ্ছে পেইড থিম দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তো প্রথমেই আমি ফ্রি থিম দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি তো ফ্রি থিমটা পাওয়া যাবে আপনি এখানে যাওয়ার পরে অ্যাপিয়ারেন্সে গিয়ে পাবেন অ্যাপিয়ারেন্সে গিয়ে আপনি থিম পাবেন তো থিমে গেলে এখানে কিছু তো দেয়া থাকে তো অ্যাড নিউ থিম অথবা আপলোড নিউ থিম তো নিউ থিম যেসব যে কোম্পানি থিম তৈরি করেছে তারা তাদের ওয়েবসাইটে এরকম জিপ ফাইল হিসেবে দিতে পারে সেক্ষেত্রে আপলোডে ক্লিক করে ওই জিপ ফাইলটা আপনি আপলোড দিলে থিমটা এখানে চলে আসবে এটা একটা উপায় আপলোড থিম এই যে এখানে চুজ ফাইল এখানে থেকে আপনি কিন্তু জিপ ফাইলটা এখানে সিলেক্ট করে দিলে এটা আপলোড হওয়ার পর এখানে চলে আসবে অটোমেটিক এরপর আপনি ইনস্টল দেবেন এবং অ্যাক্টিভেট দেবেন আর একটা হচ্ছে এখানে প্লাস অ্যাড নিউ থিম দিতে পারেন এখানে এখানে দিলে ওদের মার্কেট প্লেসে যে ফ্রি থিমগুলো আছে সেগুলো এখানে শো করবে তো এখানে আপনি সার্চ দিতে পারেন সুন্দর করে যে ইন্টারভিউ ডিজাইন রিলেটেড যেই সাইটগুলো আছে সেগুলো কি কি আছে এখানে হ্যাঁ তো কীরকম ডেমো এখানে পাওয়া যেতে পারে আমরা দেখি একটা আপনার মোটামুটি থিমের সাথে যায় এরকম কিছু একটা এখানে সিলেক্ট করে নিতে হবে এটা দেখে একটু আর্কিটেকচার টাইপের লাগছে এটা আমি ইনস্টল করি ইনস্টল হয়ে গেছে এবার আমরা অ্যাক্টিভেট তো মনে রাখতে হবে যে ওয়ার্ড প্রেসে সব কিছুই কিন্তু ইনস্টল করার পর অ্যাক্টিভেট করতে হয় প্লাগ ইন আপনি যতই প্লাগ ইন ইনস্টল করেন না কেন প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল করার পর কিন্তু আপনাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে তো এখানে অনেক প্লাগ ইন লাগবে আপনার যে যেমন এখানে অনেকগুলো প্লাগ ইন এখানে আছে হ্যাঁ এই যে অ্যাক্টিভেট করতে হবে সব কিছুই ধরে ধরে অ্যাক্টিভেট করতে হয় খালি ইনস্টল করতে করলে হবে না যে অ্যাক্টিভেট ওকে তো এই যে আমি একটু আগে যে থিমটা এখানে অ্যাক্টিভেট করলাম ওই থিমটা কিন্তু এখানে চলে আসবে আমি দেখাই রিলোড দিলে নতুন আর একটা থিম এখানে চলে আসছে এটা এরকম দেখতে সব বিরামেদের চলে তো হোম তো এবার আমি দেখাবো যে পেজ কিভাবে আমরা এখানে অ্যাড করব আই লাইক ইট তো পেজ কিভাবে আমরা এখানে অ্যাড করব তো এটা টোটালি অ্যাবাউট ক্রিয়েটিভিটি যে আপনার কি কি পেজ দরকার আপনার কোম্পানিটাকে এক্সপ্রেস করার জন্য তো সাব্বির স্যার যদি চিন্তা করে যে আমার ওয়েবসাইটে কি কি পেজ দরকার তো আমি এখন ওনার জায়গা থেকে কিছু জিনিস চিন্তা করি যেমন হোম পেজ হোম পেজ হচ্ছে মেইন ল্যান্ডিং পেজ তো এখানে এখানে লিখা আছে যে হোম পেজটাকে এখানে কিন্তু ফ্রন্ট পেজ বলা হচ্ছে দ্যাট মিনস কে সাবে ডট কমে ঢুকলেই এটাই ফ্রন্ট পেজ হিসেবে কাজ করবে কিন্তু আপনি কিন্তু যে কোনো পেজকে ফ্রন্ট পেজ করতে পারেন যেমন এটা আমি একটু দেখিয়ে দিই আপনি ধরেন অন্য এখানে নিউ পেজে গেলে আপনি নতুন যে কোনো পেজ তৈরি করতে পারবেন নিউ পেজে ক্লিক করলে আপনি নতুন যে কোনো পেজ তৈরি করতে পারবেন এই যে এখানে নতুন পেজ চলে আসছে পেজের একটা নাম দিবেন পেজের একটা নাম দিবেন ডেমো পেজ ডেমো পেজ তো এখানে আপনি লিখতে পারবেন এখানে ছবি অ্যাড করতে পারবেন যে আপলোড আমি স্যার একটা ছবি এখানে আপলোড দিয়ে দিলাম রাইট এ ক্যাপশন ডেমো পেজ আমি স্যারের নাম লিখে দিই এটা বেটার আহমেদ প্রথমে আমরা স্যার এর জন্য পেজ গুলো তৈরি করবো এই পেজটা আমি ডিলেক্ট করে দিই পেজ ওনার লাগতে পারে প্রথমত হোম পেজ হোম পেজে কী থাকে হোম পেজে বেসিক্যালি আপনি আপনার মতো চিন্তা করতে পারেন বাট আমি প্রেফার করি এখানে দুটো জিনিস থাকবে যে 
uh, why do this company or this uh, this company or this practice exist ebong uh, how do we work man amra kibhabe kaaj kore ekhane amar team ashte pare amar capacity amar asset ashte pare othoba halka kore portfolio er ekta glimpse ashte pare ki dhoroner kaaj amra kori to eta ekta option thakte pare to home ekta page amader lagbe second er ekta page lagbe hocche amader portfolio er jonno ekhon portfolio hote pare naam ta ekhon apni portfolio dite paren apnar प्रोजेक्ट दीते एक एड कर दी तो होम तो पेलम बेसिकलि चेन्ज ना कर जस्ट सैम्पल पेज टा के एडिट कर दी एटार नाम दी हम पोर्टफोलिओ पोर्टफोलिओ पेजे क्योंकि अब पासवर्ड देवा जाए तो ये जस्ट नाम चेन्ज कर दिल इन्हें जिनटा अटोमेटिक आपडेट हो जाए तो पोर्टफोलिओ प्राइसि पलिसी ये लागे ना तो कन्टैक्ट पेजटा लागे ब्लगटा लागे ब्लगर नाम ये एक ब्लग पेजटा के ब्लगे तो जो रेगुलर ब्लग लेखा थको तो सब्यार एज ए रिसार्चर उन्नार ब्लग पेजटा क्योंकि अन्न भाव नाम दीते जेमन दिल एटार नाम दिल निज सर के जेहतु प्राय टी ते देखाना है यूट्यूब देखाना है तो वगलो विभिन्न निज़ उन्हीं शेयर करते जरा निजे विभिन्न रकम लिखा लिखे वगलो क्योंकि एखे आसते परे तो किस पेज एखे देा जाए जेमन एड नि दिल सार्विसेस तो उन्नी की सार्विस दें ये बेसिकलि व्वाट जे व्वाट फेसबुके पोस्ट कर लो फेसबुके पोस्ट कर लेज आसबा तक इमेज डिसकाशन अलाउ कमेंट्स आनी जो चान जो पेजर नीचे लोक जो कमेंट करते हैं अलाउ कमेंट ऑन करबें पेज एट्रिव्यूट बोलते पेजर कि टेम्पलेट थे पेजटा फुल उथ मैं एक पास पूरा है ना हाफ है कीरकम है तो ये थीमर मध्य नहीं थीमे क्योंकि अनेकगुल टेम्पलेट थे फुल उथ मेनू थे कि थकबेना फुटार थे कि थकबेना तो यको विभिन्न रकम अपशन एखे थे तो ये पब्लिश कर दिल पब्लिक इमिडिएटली हाँ तो हमारे नतून आठ पेज कसल ये ओके भिव पेज सार्विस नाम नतून आठ पेज एखे क्योंकि जिस आसना तो पर देखा क्या आसना तो ये एडिटिंग जो जैगो आमन एक जगह हे कस्टमाइज कस्टमाइज क्लिक कर ले पेज एड करा तो देखल तो कस्टमाइज क्लिक कर लेकिन सैट आईडेंटिटी जैसे एक लो एड कर नाम टैग लाइन ये अवश्य देखा नहीं क्लिक कर ले देखा तो लोगो जो डिजाइन ना थे से क्षेत्र में सरसरी जस्ट नाम टैग लाइन शो करा बेटार अथवा सुंदर को लोगो डिजाइन कर लोगो ए लोगो भेतरे टैग लाइन सह खूब भलोक क्योंकि ग्राफिकल जिसटा के भाव प्रेजेंट करा जाए तपर कलर बेसिक कलरगुलो ये क्योंकि थके हेडारे जे जैसे जो इमेज दीते चान इमेज क्योंकि देव जाए अच्छा मेनुर विषय आसे जो पेज एड कर लेनुते क्योंकि पेजगुल शो करना तो जिनटे एडिट करब तो एक मेनू क्या भाव एडिट करते हैं से देखी पब्लिश दी तो एडजस्ट दूटा जिन दिए टूटोरियल क्लोज करब दो जिन प्रथमत हे भाव मेरुटा एडिट करते हैं द्वित हम पेजटा कि भाव एडिट करते हैं तो पेज एडिट करा और माइक्रोसफ्ट वार्डे कम्पोज करा अलमोस्ट एक ही जिस तो घाटाघाटी करते हैं चिंता भावना करते हैं तो वो इम नहीं पारा जाए तो सब आगे ये मेनूगुलो कि एडिट कर मेनूते ये पेजगुलो आसना क्यों ये एक देखो तो ये जिनटे आपनर मेनूजे जो है तो हमें मेनू सजाब तो मेनूटा आसुक आसले देखते पासी मेनू नेम हाँ 
তো অনেকগুলো মেনু থাকতে পারে যে প্রাইমারি মেনু প্রাইমারি টু সোশ্যাল লিঙ্কস মেনু তো অনেক রকম মেনু হতে পারে তো একটা ওয়েবসাইট যখন বানানো হয় সাপোজ আমি এই ওয়েবসাইটটাই দেখাই যে এটার উপরে কিন্তু দেখা যায় এটা একটা মেনু এখানে আবার আর একটা মেনু সে বানাইছে আবার নিচে নামলে এখানেও কিন্তু বিভিন্ন রকম মেনু আছে জয়েন আওয়ার কমিউনিটি মেনু হেলথ মেনু তো অনেক রকম এই এখানে কিন্তু আর একটা মেনু তো অসংখ্য মেনু কিন্তু তৈরি করা লাগতে পারে তবে আমাদের জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম দুইটা হয়তো মেনু লাগবে একটা 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 মেইন মেনু আর একটা হয়তো ফুটালে যাবে তো কারো কারো ক্ষেত্রে একটাই হয়ে যাবে তো সবার প্রথমে আমাদের যে মেনুটা দরকার যেমন প্রাইমারি মেনু হিসেবে যেটা প্রাইমারি মেনু হিসেবে যেটা সিলেক্ট করা আছে এটা নামে আমরা প্রাইমারি মেনু দিতে পারি তো এটা হচ্ছে হোম পেজ প্রথম যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে হোম পেজ তো হ্যাঁ এটা হচ্ছে হোম পেজ এটা হচ্ছে কেশাবির ডট কম তো হোমে ক্লিক করলে এই কেশাবির ডট কমে চলে আসবে এটা এইভাবেও হতে পারে অথবা আমরা এটা ডিলিট করে দিই আমরা সবই ডিলিট করে দিই আমরা হোম মেনুটা আমরা নতুন করে দেখো আমি যেটা ডিলিট করলাম এটা সেভ দিই দেখবো যে হোম থেকে ওই জিনিসগুলো সরে গেছে এটা আমরা ডিলিট দিই আমরা যে ডিলিট করলাম জাস্ট এখন মাত্র দুইটা আছে তো আমরা হোম মেনুটা জিরো থেকে সাজাবো কি কি দিতে চাই পেজগুলো আমরা কোথায় পাবো এখানে পাবো তো আমরা এখন সবগুলো এখানে অ্যাড করব ভিউ অল তো এখন আমরা হচ্ছে ওয়ার্কশপ সার্ভিস রিসার্চ পোর্টফোলিও কন্ট্যাক্ট অ্যাবাউট নিউজ ওকে আর একটা এটাও দিয়ে দিলাম একটু মেনু তো নো টাইটেল যেটা এটার নাম আমরা দিলাম সাপোজ এটা এটার নাম কি হোম নো টাইটেল কেন আসছে তো নো টাইটেল সম্ভবত আমাদের হোম তো আচ্ছা এটাই ফ্রন্ট পেজ হিসেবে আছে তো একটু মেনু তো এখানে কিন্তু সব চলে আসছে সবগুলোর নাম এখানে একটু এলোমেলো ভাবে চলে আসছে তো আমরা এখন এগুলোকে একটু গোছাবো যেমন সবার আগে কি আসতে পারে যেমন হোম হোমের পরে আসতে পারে ওনার সার্ভিস পেজটা উনি কী কী সার্ভিস দেন তারপর আসতে পারে ওনার পোর্টফোলিও তো স্যার একজন অ্যাকাডেমিশিয়ান হিসেবে পোর্টফোলিওটা রিসার্চ ওনার পোর্টফোলিওর ভেতরে চলে যেতে পারে ওয়ার্কশপটা ওনার পোর্টফোলিওর ভেতরে চলে যেতে পারে যে উনি কী কী ওয়ার্কশপ করেছেন সেগুলো এখানে চলে আসতে পারে তারপর আসতে পারে পোর্টফোলিও না দেখে এটাকে দেখলাম হচ্ছে প্রজেক্টস উনি কী কী প্রজেক্টস করেছেন প্রজেক্ট করেছেন সেগুলো এখানে চলে আসতে পারে তারপরে অ্যাবাউট এখানে ওনার এডুকেশন বা এই ডিটেলগুলো চলে আসতে পারে অথবা এটা আমরা আপাতত বাদও দিতে পারি এখন পেজের দরকার নেই নিউজ কন্ট্যাক্ট আমরা সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এখানে চলে আসলো সেটা এখন রিলোড দিব রিলোড দিলে কিন্তু সুন্দর দেখা যাচ্ছে যে হোম সার্ভিস পোর্টফোলিওর উপরে ক্লিক করলে রিসার্চ ওয়ার্কশপ এই জিনিসগুলো চলে আসতেছে নিউজ কন্ট্যাক্ট তো এগুলো কিন্তু আরও গোছানো হচ্ছে এখন এডিটিংয়ের বিষয়টা কোথ থেকে আসছে যে পেজগুলো আমরা কীভাবে এডিট করব তো পেজ অনেকভাবে এডিট করা যায় একটা হচ্ছে এখানে পেজে সিকি অল পেজে সে যাব অল পেজ থেকে এখানে কুইক এডিট নামে একটা অপশন আছে যেমন এই যে ফ্রন্ট পেজে আমি কিছু না লেখার কারণে এটা আসলে বাজে দেখাচ্ছিল তো কুইক এডিটিকে আমি এটাকে একটা দিয়ে দিলাম একটা টাইটেল হোম হ্যাঁ স্লাগ হচ্ছে হোম হোমই দিলাম স্লাগটাও স্লাগটা হচ্ছে যে যে এখানে লিখা আসছে এখানে যে কিছু একটা আসে স্ল্যাশ দিয়ে ওটা এখানে থাকবে তো হচ্ছে স্লাগ এটা আপডেট করে দিলাম এটা একটা এডিটিংয়ের প্রসেস আর একটা এডিটিংয়ের প্রসেস হচ্ছে এরকম জাস্ট এডিটে ক্লিক করে দেওয়া 
তেলে টি ক্লিক করে দিলে এখানে এডিটিং এর অপশনগুলো আসে इट्स লাইক এডিটিং ম্যাক্রোস অফ ওয়ার্ড এভাবে এটা করা যায় আর এই रिलेटेड অন্য কোন যদি এডিশনাল এডিটিং সম্পর্কে জানতে হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে থিমটা আমরা ইউজ করছি এই থিমের ওয়েবসাইটে যাওয়া অথবা ইউটিউবে কিছুটা ঘাটাঘাটি করা যায় কিভাবে এডিটিং এর কাজ করা যায় তো অনেক রকম প্লাগইন আছে যে প্লাগইন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্লাগইন দিয়েও কিন্তু এডিটিং এর কাজগুলো করা যায় তো সুন্দর করে ইন্টেলিজেন্ট ওয়েতে বেসিক্যালি ইউটিউবে সার্চ দেওয়া শিখতে হবে যে হাউ টু এডিট এ ওয়ার্ড প্রেস সাইজ অথবা ওয়ার্ড প্রেস এডিটর এভাবে লিখে সার্চ দিলে কিন্তু অনেক ফ্রি প্লাগইন পাওয়া যায় যেগুলো দিয়ে এডিট করা যায় তো ফ্রি থিম দিয়ে কাজ করার লিমিটটা মোটামুটি এতটুকুই যে আমরা পেজগুলো বানাবো পেজগুলো নিজের মতো করে এডিট করব প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন রকম মেনু আমরা বানাতে পারবো মেনু বানায় সেই পেজগুলো ওই মেনুর মধ্যে অ্যাড করতে পারবো এতটুকুই তো এর পরের টিউটোরিয়াল আমরা দেখাবো যে কিভাবে একটা পেইড থিম তো আমি সবসময় রেকমেন্ড করব যেহেতু এটা প্রফেশনাল ওয়েবসাইট তো একটা পেইড থিম ইউজ করা তো আমরা তো বাংলাদেশের মানুষজন আসলে ওই ক্র্যাক করাও কিন্তু পেইড থিম পাওয়া যায় যে টরেন্ট দিয়ে নামায় নিলাম তো এটা কখনোই আমি রিকমেন্ড করব না তবে ট্রেন ট্রেনিং পারপাসে কিন্তু এটাতে ট্রাই করা যেতে পারে তো কেন আমরা টরেন্ট থেকে নামানো থিমগুলো আপলোড দিব না তার মূল কারণ হচ্ছে যে এটার ভেতরে আপনার যে ইনফরমেশনগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু চুরি হয়ে যেতে পারে তো সফটওয়্যার ইউজ করা আর থিম ইউজ করার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে কারণ থিমে আপনি আপনার পেমেন্ট ইনফরমেশন কিন্তু দিতে পারেন আজও কাল হোক আপনি হয়তো বিকাশের বিকাশ দিয়ে পেমেন্ট রিসিভ করা বা আপনার কাস্টমাররা ক্লায়েন্টরা কিন্তু এখানে ক্রেডিট কার্ড পাঞ্চ করতে পারে তো ইনফরমেশনগুলো কিন্তু হাত ছাড়া হয়ে যাবে এভাবেই হয় তো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে হলেও একটু কষ্ট করে হলেও টাকা দিয়ে একটা ভালো থিম পারচেস করে নেওয়া তো এটা এতটুকুই নেক্সট ইটোরিয়ালে আমি একটা আমি দেখাবো কিভাবে প্রিমিয়াম থিম খুঁজতে হয় এবং প্রিমিয়াম থিম কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এবং এটা খুবই ইজি এবং আমি চাইবো যে আপনারা এভাবে এই কাজটা করবেন এই ফ্রি ওয়েদার না কারণ এখানে অনেক লিমিটেশন এই যে আমি দেখাচ্ছি যে পোর্টফোলিও রিসার্চের উপর ক্লাস কালো হয়ে যাচ্ছে এখন এই ব্ল্যাক কালারটা হয়তো হোয়াইট বা অন্য কোনো কালারদের সিস্টেম না থাকতে পারে তখন কিন্তু কিছু করার নাই